Det bedste har været, at vi har fået de svar, som vi har søgt efter. Og vi har fået bevist, at, at for det første, at det selvfølgelig kan lade sig gøre. Og vi har fået nogle resultater af de her laboratorieforsøg, som gør, at vi nu kan tage næste skridt og snakke mere seriøst med de forskellige leverandører. De kan få noget indsigt i, hvad er det for et setup, vi egentlig har behov for. Firmaet hedder Profile, og jeg er afdelingschef for den afdeling, der hedder Trækonstruktioner. Vi leverer alt lige fra træ til overdækninger, og så helt op til skolebyggeri, sygehus, den nye IKEA i København. Processen går egentlig ud på, at vi lægger træet op i en skabelon, og så skyder vi det sammen med en sømpistol. Så vender vi det, og skyder det sammen på den anden side også. Der er flere udfordringer i det. En af dem er, at manden, der går med sømpistolen, skyder for det første ufattelig mange skud i, inden for et forholdsvis kort tidsrum. Så er der selvfølgelig noget håndtering i det, som vi føler, vi kan optimere ved ikke at skulle vendspære. Men det er primært den her arbejdsbelastning. Vi har selv lavet forskellige meget primitive test hjemme øh, i vores værksted hjemme på vores lager. Men det er bare noget andet at få noget måludstyr på. Det første, vi bliver spurgt om, når vi er ude og spørge leverandører, øh, om der findes den her opsætning, det er, hvor meget moment skal det kunne klare, hvor meget øh, alle mulige nøgletal. Og dem har vi ikke kunne levere, for vi har ikke noget måludstyr. Og det har så gjort, egentlig, at, at vi landede i en blinkød på et tidspunkt og sagde, at vi har brug for noget laboratorium, vi har brug for en eller anden form for teknisk understøtning, og det er det, vi har fået i det her sammen med Teknologisk Institut. Man kan sige at generelt, så er robotter og iskroning en ganske almindelig disciplin. Bare ikke, når vi kommer op i den her størrelse, og slet ikke, når det er træ. Så det er det, der har været udfordringen, men det har også heldigvis vist sig, at det sagtens kan lade sig gøre. Ofte står man jo altså, som virksomhed, måske ikke har robotter i forvejen, og har svært ved at se, hvor skal man starte og slutte. Og inden man hopper ud i den helt store, hvor man køber robotten og bygger det hele, så finde keypointen, hvor er det, at det bliver svært, og hvad er det, der skal til for at løse problemstillingen.